。一九八三年的某一天，北京故宫的御花园里，刘晓庆怒喊三次，咔咔咔。站在他对面的不是别人，正是香港影帝梁家辉。那么辉仔到底是做错了什么，居然让刘晓庆对他发脾气呢？今天冷婶花十分钟讲述故宫实拍电影《火烧圆明园》的幕后故事。这是在拍摄李汉祥紫禁三部曲的第一部《火烧圆明园》，男女主角分别由梁家辉和刘晓庆来担任。事实上呢，这才是开拍的第一个镜头啊，就让刘晓庆发飙了，而且让他发怒的事儿越来越多。那个时候的刘大小姐早已经凭《小花》《乔治一家子》拿到了不少的奖项了，在第三届大众电影百花奖中，她的两部电影作品同时得票数分别排在第二和第三，那是正儿八经的霸屏女主角啦，流量小花呀。用家喻户晓来形容刘晓庆可不为过。一九八三年，三十一岁的她答应了出演香港导演李汉祥的轻功题材电影《火烧圆明园》，这也是刘晓庆第一次与慈禧这个角色结缘。以后呢，她几乎就成了慈禧专业户。但是她对戏中的男主角却一无所知，一无所知就对了，因为那个时候的梁家辉还是个彻头彻尾的无名演员。梁家辉进入娱乐圈也是相当的凡尔赛呢。他和刘德华都是陪朋友去面试 TVB 训练班，结果朋友没选上，他俩倒是双双入选了。于是梁家辉和刘德华就成了香港无线电视台第十七的同学，周星驰就是他们的学弟啦。论运气，这些培训班的艺人都比不上梁家辉。第一部电影就和内地最著名的女演员之一对戏，那一年梁家辉才二十五岁。这部《火烧圆明园》是他主演的第一部作品。演完咸丰皇帝以后，隔年就获得了第三届电影金像奖的最佳男主角呀！拥有同等成就的人，我就只能想到内地的神话夏雨了。但是谁能想到，频频获奖的这部《火烧圆明园》却是在一个相当不和谐的氛围下拍完的。一语言不同，刘晓庆和梁家辉的第一场戏就显露出了矛盾，因为梁家辉从来没有来过内地，普通话也不会说。刘晓庆也听不懂一句粤语，导致两人谁也听不懂谁。开拍第一天，刘晓庆就发飙了，因为梁家辉说了一句台词，刘晓庆根本接不上，戏也没法拍了呀。后来在导演的磨合下，刘晓庆和梁家辉就分别制造了属于自己的专属手势，手势一打就说明自己的台词说完了，对方就可以接话了。就这样，两人全程靠比划演完了整部戏。二待遇不同，更让刘晓庆发飙的还不是语言不同，而是不公平待遇。《火烧圆明园》是内地和香港合拍的第一部影片，当时内地演员和香港艺人的待遇可是千差万别呀、啊！你们肯定没有想到，你以为的刘晓庆家喻户晓的女演员，受众人拥戴，但是在剧组却只配吃馒头，就着咸菜疙瘩。对面的梁家辉呢，一个毫不出名的小演员，却拥有一整个餐车呀！是了，这就是八十年代的地域差。看着对面餐车里的鸡鸭鱼肉，刘晓庆哭了。导演制片人赶紧过来询问咋的了？这是刘晓庆说：“我要吃米饭，还有肉。给一个南方姑娘吃馒头就已经很操蛋了，还让人家看着对面的餐车，能不生气吗？”导演赶紧让人端来了肉，可刘晓庆还是不依不饶，不行，他得要求啊，给全组的内地演员都换成肉菜，这样接下来的戏才得以拍得顺利。实际上，三十九年前的这个剧组，除了男女主角之外，有一些当时新进的小演员，如今也都成了大明星。比如我们知道的，二零二零年刚刚去世的演员谢元，他在电影《火烧圆明园》中也有精彩的一瞬间。好呢，这是什么时候了？还是皇上心烦。原谅我，第一次看居然没有认出来。那年呢，谢元也才二十四岁，饰演了太子身边的太监。戏呢虽然不多，但就吃蟋蟀那个片段给我留下了非常深刻的印象，也很形象的表现出了历史上的太监对皇族的那种天生的服从和忠诚。当时有段戏呢是咸丰皇帝即将驾崩，临死前呢紧急召见了太子，当时由谢元背着年幼的太子一路小碎步跑着，但谢元愣是哭不出来。导演说：“谢元，宫里出了这么大事儿，你难道不难过吗？皇帝都快要驾崩了，你不难过吗？”今天必须要流下眼泪来，多难、啊！真要哭，真要哭，这实在哭不出来了。得，使得甘油。要乖啊，听见没有？可千万别哭啊！要乖，别哭，别哭。嘿嘿，<笑>最后抹了甘油才催下的眼泪。那场戏呢，李汉祥对谢元很不满意。但是出自同一个班的大学同学张铁林就很讨李汉祥喜欢，他在电影中饰演了王爷一心，算是很重要的配角之一了。在电影中和慈禧暗中串联，最终帮慈禧上位。那你会想了，同班同学的谢元和张铁林，为何一个人能演王爷，另一个人就只能演打杂的太监呢？说到这儿，我们的皇阿玛可是厉害啦！原来啊，他早在演《还珠格格》之前就已经出道二十年了，喂。别问为什么他会比谢元戏重，因为早在一九七九年，张铁林就已经演了中央电视台的第一部电视剧《有一个姑娘》。
哦不，是有一个青年。那时候的皇阿玛还可以用水嫩来形容，那为什么不干脆让皇阿玛来饰演皇帝呢？那时候的张铁林可比梁家辉出名多了呀。原因很简单，只因为张铁林长得太圆润了，不太符合咸丰皇帝的人设。这也是李汉祥为什么会选择梁家辉的原因了，因为梁家辉跟咸丰实在是太像了，脸色暗淡，瘦的皮包骨，再加上梁家辉天生的有点佝偻，和咸丰皇帝简直有八分像。等到第二部《垂帘听政》的时候，出现了一个新的角色，那就是咸丰的丽妃。看过电影的人啊，绝对对这一幕有印象。你来了吗？我知道你今天会来的。对喽，这一幕瞬间让我感受到了慈禧的气场，好像是看到了历史重现一样。但事实上，历史上的慈禧真没有对小三这么干。这段纯粹是李汉祥导演挪用了武则天的手段，放到了慈禧身上。历史上的慈禧其实对丽妃还挺不错的。咸丰驾崩后，慈禧还主动给丽妃升了职呢。那个画面中的坛子就是历史上有名的酷刑人翅，就是把人的手脚砍去放到坛子里。那这到底是怎么拍的呢？很多人很好奇。饰演丽妃的演员周杰其实是一个舞蹈演员，就因为他的身板软，这里就用到了舞蹈演员的软功。整个坛子是没有底儿的，然后从上往下扣到演员身上。其实周杰在坛子里是下巴抵着膝盖那么拍的，一般人他可来不了。像谢元、周杰这样的小演员，在当年可以说是刚刚出道。那时候演员的薪酬不按集数，也不按整部电影，而是按月发工资。三十九年前的李汉祥导演的这个剧组呢，谢元每月的基本工资是四十五块钱，除此之外呢，还有一天两块一的补助。现在看上去想忍不住嘲笑，但当时已经给谢元乐坏了，因为当时牛肉才七毛钱一斤，也就是一天免费给你三斤牛肉，你说开心不开心？除了这几块钱的乐呵，剧组人更乐呵的其实是能够在故宫拍摄。当时整个剧组一百多号人呀、啊，在故宫里是自由的穿梭，也算是史上为数不多的剧组了。现在故宫啊，你一天给故宫一千万，他不接待，对，不让进了。我们那时候随便进，我们真在养心殿拍的，我们真在太和殿、中和殿、保和殿拍的。哎呦啊，我们真在乾清宫里头来回的呃穿堂。那你有没有是，比如说皇上那龙塔，你也躺一躺？那不敢，不敢。整个故宫全体为我们开放，凡是能找到的全是真的，都是文物。当时李汉祥在拍的时候就说，这是绝后了。再也不可能了。李汉祥的伟大就在于，在八十年代香港没有回归之前，身为一个香港导演的他，居然能够走通关系，让故宫第一次开放给香港剧组拍摄。实际上呢，为了能在故宫拍摄，李汉祥可算是密谋计划了多年了。那时两岸还不能随时走动，李汉祥先是打着赴美手术的幌子，偷偷的来到了大陆，见到了一些人物，并且把想在故宫拍戏的想法定为了目标。然后呢，又从北京去到上海开始规划。经过多次辗转反复，拍摄题材也一次又一次的更换，最终呢定位了西太后慈禧的上位史。得到了相关单位的允许之后，李汉祥就迅速的支起了剧组，因为这次真的是闹大了，在紫禁城里拍摄，而且是中国第一支剧组，这个是皇帝慈禧当年真正生活的地方呀，不能儿戏。所以李汉祥也比以往的清宫港片谨慎了许多，他查阅了大量的史料，又请来了清史专家来当顾问，在极度有压力的情况下，完成了《火烧圆明园》和《垂帘听政》的拍摄。截止到目前，冷水解读过的清宫电影中呢，李汉祥导演的作品占据了很大一部分。他一生都执着于清史的研究和影像化，可以说是中国最早一批的清宫剧情导演了。在那个七八十年代啊，我们在他的电影中可以看到精美华丽的服装。不怕挨打的说，当时确实比内地的电影洋气一个档次。呃，还有相对来说比较考究的历史事件做背景、史诗般的视觉风格，这些都是李汉祥导演能够成功的必备因素。影片中，圆明园是史上被八国联军销毁之后的第一次重现，他斥巨资搭建了一个一比一的高仿圆明园，最后又随着剧情被影片中的八国联军一把火烧掉了，可以说是在烧钱了。就是这样，这个系列作品才造就了当年的票房神话。《火烧圆明园》无疑是八十年代比较成功的电影之一，当年在香港上映总票房是一千五百多万港币，拿下了当年香港电影票房排行榜的第四名。第二部《垂帘听政》同样获得了一千两百多万的港币，占据排行榜的第九名。同一年，两部作品同时入围排行榜，正儿八经的开创了香港与内地合作的潮流。之后呢，李汉祥依旧拍过清宫题材的《八七子弟》啊，《火龙》啊这些作品，依旧是香港的班子搭配内地的演员陈道明、潘虹等人。这几部作品冷水在以往都有讲解过，实属是非常不错的年代经典了。
，这是龙婶第一次尝试解读电影背后的故事。如果你们喜欢这样的题材，可以留言告诉我，让我知道好吗？下期再见喽！我是龙婶，关注我，发现更多好故事。